sich ein Liebeschloss auf der Ethereum Blockchain an. Dazu gehe ich auf lovelock-online.com und kann dann hier auf der linken Seite die bereits angelegten Liebeschlösser sehen. Hier der Name und der entsprechende Text. Und auf der rechten Seite mit dem Pfeil kann ich durch die bestehenden Schlösser durchklicken. Ich gebe meinen Namen ein, wähle dann ein Schloss aus und die Liebes. Nachricht Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal mit Ethereum bezahlen, 0,01 Ether. Das ist, entspricht ja, etwa 8 Euro. Ähm, und ich kann in Love bezahlen mit Love Coins. 5000 Love Coins kostet die, das Anlegen eines Schlosses. Ich brauche den Chrome Browser oder den Firefox dazu. Denn diese Browser sind die einzigen zurzeit, die Metamask unterstützen. Was ist Metamask? Hier finde ich nochmal ein FAQ, einen kleinen Beschreibungslink. Das ist ein kleiner Bild oder eine kleine Bild in Wallet, um mit Ethereum, mit Ether entsprechend mit einer Webseite zu kommunizieren und hier Dinge einzukaufen. Dann erscheint hier rechts oben ein kleiner Fuchs. Dann wird man gefragt, ein Passwort einzugeben. In diesem Fall habe ich jetzt 41 US-Dollar, 0,046 Ether auf der Wallet und ich habe auch ein paar Love Coins. Wenn ich dann hier dieses Formular ausfülle, Susi, Maximilian, Love, ich mache das nochmal testweise. Ich klicke hier auf Save ETH, dann öffnet sich der Metamask, die Metamask Wallet und ich kann hier mit Submit, könnte ich jetzt mein Liebeschloss kaufen. Woher weiß ich, dass das Ganze auch wirklich auf der Blockchain gespeichert ist? Wenn ich jetzt auf einen Liebeschloss-Link gehe, erscheint unter diesem Schloss ein kleiner Link. Klicke ich einmal drauf und den sehe ich dann hier unten oben in den Parametern. Das ist diese 0x83 und so weiter. Das kopiere ich einmal. Und dann gehe ich hier auf Ethereum Blockchain und werde dann direkt zu Etherscan.io geladen. Und hier kann ich den Smart Contract, auf dem die Schlösser gespeichert werden, den Source Code und auch den, das Formular für die Lesefunktion des Smart Contracts einmal einsehen. Und hier unten an Punkt 11 finde ich Data Records Structs. Hier kann ich diesen Hashwert, diesen Parameter, einmal übergeben. Und dann gibt er mir entsprechend den Text des Liebeschlosses aus. Das Ganze ist auf Etherscan live nachzuvollziehen. Ich kann auch hier andere Indizes abfragen, zum Beispiel an Position 3 bekomme ich einen anderen Hashwert, auch den kann ich bei 11 dann hier entsprechend eintragen und danach suche, suchen und dann bekomme ich entsprechend den Text des anderen Liebeschlosses. Das Schöne an dieser Variante der Liebeschlösser ist einfach, dass ich im Gegensatz zu den Schlössern, die ich an die Brücke hänge, nicht Gefahr laufe, dass sie irgendjemand mit einem Bolzenschneider mir wegschneidet. Was auf der Blockchain gespeichert wird, bleibt auf ewig.